Tygodnik Solidarność daje słowo. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, już, już mamy drugi mikrofon. Tak jak mówiłem, gościmy pana Jamesa Taylora, dyrektora do spraw polityki klimatycznej Instytutu Heartland, który przedstawi nam zagadnienia dotyczące polityki klimatycznej. Bardzo proszę o skupienie, o spokój, ponieważ e, będziemy, będziemy na bieżąco, znaczy będziemy, Robert będzie to e, robił, Robert Szewczyk z działu zagranicznego Komisji Krajowej na bieżąco będzie e, tłumaczył słowa e, naszego przyjaciela Jamesa Taylora, któremu w tej chwili oddaję głos. So the force is yours. Okay. Thank you very much, Solidarity, for the opportunity to present here today and to also hear from you. Bardzo chcę podziękować Solidarności za zaproszenie mnie na to spotkanie dzisiaj. Bardzo chętnie podzielę się z Wami swoimi refleksjami. I, I have some remarks up in my head that I've prepared, but first there's something on my heart I want to share with you. Mam kilka uwag którymi się chciałem z Wami podzielić, ale zanim do nich przejdę, jest coś na sercu, czym się chcę też z Wami podzielić. Robert here mentioned during lunch how many of the people in this room here today were fighting at the very beginning of the, of the Solidarity Movement back in 1980. Słyszałem w czasie przerwy obiadowej, że na tej sali wciąż jest sporo ludzi, którzy pamiętają początki Solidarności i już wtedy, w latach 80. brali aktywny udział w walce. As a young man in 1980, I remember watching um, with great anxiety the developments here in Poland and Solidarity. W latach 80., kiedy byłem młodym człowiekiem, wiem, że pamiętam, że z wielkim zainteresowaniem oglądałem wiadomości Szukałem informacji na temat tego, co dzieje się w Polsce. I was not old enough to have witnessed the challenges to Soviet power in Hungary and Czechoslovakia. Byłem bardzo małym żdącem, kiedy zupełnie, zupełnie nieświadomym tego, co się wokół mnie dzieje, kiedy miały miejsce wydarzenia na Węgrzech i Czechosłowacji. But I know that they did not turn out well and many people died fighting for freedom. Ale wiem, że tamte wydarzenia nie skończyły się dobrze i że wiele osób oddało życie i nie skończyły nie, nie odniesie sukcesu. So I was in awe watching Solidarity in 1980 demonstrating such courage to stand up for freedom, to stand up for workers and to challenge the mighty Soviet Union. E, więc proszę, że chciałem się podzielić swoim wielkim wrażeniem z roku 80, kiedy obserwowałem Patrzałem to, co, na to, co się dzieje, byłem pod wielkim wrażeniem tej grupy, wielkiej grupy ludzi, którzy bronili praw człowieka, bronili praw pracowniczych. And from my heart, it is truly an honor, and I am absolutely in awe to be in the same room with so many courageous people. I jeszcze raz chcę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, jestem bardzo nieśmielony towarzystwem tak wielu osób, które mają za sobą tak wspaniałą przeszłość. Now, the Heartland Institute I'd like to introduce to you. Chciałbym teraz kilka słów powiedzieć na temat Heartland Institute. We are a public policy organization that stands for personal freedom. My jesteśmy organizacją, której głównym celem jest wolność osobista. And I like to think that we are among the most influential groups in the world fighting for freedom. I mam wrażenie, że mogę powiedzieć, że jesteśmy jedną z najbardziej wpływowych grup na świecie. Tych, które walczą o wolność. And with the collapse of the Soviet Union, that still doesn't mean the fight for freedom against oppressive centralized government has gone away. A i mogę powiedzieć, że wraz z upadkiem systemu sowieckiego nie skończyła się walka o wolność człowieka wobec centralizowanego centro, centro, centralizowanych ośrodków władzy. And unfortunately, some people who would like to have another Soviet-type international system are using the asserted global warming crisis as an excuse for that. I trzeba to powiedzieć, że są osoby, są organizacje, które wykorzystują ocieplenie globalne jako kolejny etap, kolejny element 
walki o walki z wolnością człowieka. Now because the Heartland Institute is so visible fighting for freedom and fighting against centralization of power, oftentimes we get attacked and criticized. Nasz instytut jest bardzo często atakowany, krytykowany właśnie dlatego, że jesteśmy widoczni i że jesteśmy cały czas na czele walki o wolność przeciwko centralizowanym ośrodkom władzy. But just as solidarity fought against the Soviet political establishment because of values that solidarity so deeply believed in, the Heartland Institute similarly is not afraid to fight against the climate establishment for the personal freedom and values we believe in. Ale tak jak Solidarność nie bała się swojej walki, nie bała się podjąć wyzwania, tak samo my, pomimo krytyki, cały czas utrzymujemy, staramy się być wierni naszemu celowi. And most importantly, we believe in and fight for freedom. A co najważniejsze, my wierzymy w wolność i walczymy o nią. The freedom and the right to organize and join unions is one of those most important freedoms people have. Wal wolność do organizowania związków zawodowych, wolność do tworzenia zwartych grup jest jedną z podstawowych wolności człowieka. So we at the Heartland Institute admire uh, solidarity and we will fight to our last breath defending the rights of people to join unions and be members of unions. I jako członek Heartland Institute mogę powiedzieć, że będziemy zawsze, zawsze wspierali i walczyli o wolność człowieka do przystępowania do związków zawodowych. Now I'd like to talk about the climate science that is driving many people to call for a centralized, centralized international government. A teraz przejdźmy do tematu głównego, czyli kwestii polityki klimatycznej, która bardzo wielu które bardzo wiele osób chce wykorzystać y, do centralizacji y, władzy. It's important to know that temperatures today are unusually cool, not unusually warm. Trzeba sobie uświadomić, że temperatura, którą mamy dzisiaj jest niezwykle niska, a nie niezwykle wysoka. 10,000 years ago the earth emerged from the last ice age. Kiedy 10 tysięcy lat temu ziemia wyszła z ostatniej epoki zlodowacenia. And for the majority of the time of that 10,000 years, temperatures have been warmer than today. I przez ostatnie, przez większość tych 10, ubiegłych 10 tysięcy lat, temperatury na Ziemi były wyższe niż dzisiaj. Just 1,000 years ago, during a period called the medieval warm period, temperatures were significantly warmer than today. E, tylko 1,000 lat temu, kiedy miała miejsce tak zwana średniowieczna e, epoka ociepleniowa, bardzo temperatury były dużo wyższe. People grew vineyards in England where you can't grow them today and there were settlements in Greenland that are today covered by snow and ice. W Wielkiej Brytanii na Wyspach Brytyjskich uprawiano winorośl, a Grenlandia z samej nazwy była lądem zielonym. Food production multiplied, human lifespans were longer and human population grew substantially during this warm period. W tym okresie dużego ocieplenia była wysoka produkcja żywności. Długość życia człowieka była coraz dłuższa. Then at approximately 1300 AD, the Little Ice Age began. I około mniej więcej XIII wieku zaczęła się nowa, mała epoka lodowcowa. This was the coldest time period of the past 10,000 years and it lasted until 1900. I ten okres, to był najzimniejszy okres, w ostatnich 10 tysiącach lat i trwał mniej więcej do końca XIX wieku. During the Little Ice Age, crop production failed, famines and plagues happened, extreme weather events were common. I w czasie tej właśnie, w czasie tych sześciu stuleci między XIII a XIX wiekiem obserwowaliśmy, można było zaobserwować wiele katastrof naturalnych, spadek produkcji żywności. It was a very difficult time for human health and welfare. I dla zdrowia, dla życia ludzkiego to był bardzo trudny okres. Global warming is real. Globalne ocieplenie to fakt. A little over 100 years ago we emerged from the little ice age. Około 100 lat temu zakończyła się mała epoka lodowcowa. And when we began to emerge from the little ice age, this was before there were coal power plants or automobiles. I kiedy wychodziliśmy z tej małej epoki lodowcowej, to było jeszcze przed masową produkcją energii z węgla, przed samochodami. 
So we know that nature has some significant role in the warming, just as nature caused the cooling in 1300 AD. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tak jak natura spowodowała e, małą epokę lodowcową, tak wcześniej spowodowała ocieplenie. Taka jest natura natury. Just as was the case a thousand years ago, the warmer temperatures of today are bringing an amazing amount of net benefits, but climate activists don't want you to hear about that. A i to, że w tej chwili klimat się ociepla, że temperatury rosną, powoduje również wymierne zyski dla gospodarki. Ale jest to fakt, o którym bojownicy o klimat nie chcą, żebyście słyszeli. So I have prepared 12 key points on PowerPoint slides I would like to show you to illustrate that point. Żeby te argumenty przedstawić wam lepiej, przygotowałem 12 slajdów w PowerPoint'cie, które za chwilę zaprezentuję. So if we can move to the first slide. This is temperature data taken from the Greenland ice core reported by the European Science Foundation. On the top left we see temperatures going back 100,000 years. Bo na górze po lewej stronie widzimy wykresy temperatur wzięte z 100 tysięcy lat. Present temperatures are on the far right of that chart. Po prawej stronie to są temperatury obecne. Now if we look at the top right chart, we see temperatures of the past 10,000 years. Kiedy popatrzycie na ten... Which one? Top right. Ten wykres, który jest na górze po prawej stronie, zobaczycie... Wykres temperatur obecny. Notice how current temperatures on the far right Zobaczcie jak obecne temperatury, te po prawej stronie are significantly cooler than most of the temperatures of the past 10,000 years. Jak o ile są niższe od temperatur, które miały miejsce przez ostatnie 100 tysięcy lat. And yes, we see a little warming over the past 100 years. Oczywiście widzimy pewne ocieplenie w ciągu ostatnich 100 lat. But it is not unprecedented and hardly alarming. Ale nie jest to zupełnie rzecz zupełnie wyjątkowa i nie powinna wzbudzać naszego zaniepokojenia. On the bottom chart, na dolnym wykresie, we see the past 2000 years. Mamy ten przebieg temperatury w ciągu ostatnich 2000 lat. Again, notice how temperatures were much warmer a thousand years ago. Zwróćcie uwagę, o ile wyższe temperatury były 1000 lat temu. So today's warming is not unprecedented. Więc ocieplenie, które widzimy dzisiaj, nie jest czymś zupełnie nowym. And it's well documented that humans fared much better in the warming temperatures a thousand years ago. I jest udokumentowane to, że ludzkości powodziło się lepiej tysiąc lat temu, w wyższej temperaturze. This temperature chart is from the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Te wykresy pochodzą z panelu klimatycznego ONZ. It's essentially the same data as we saw on the last chart. Jest to zasadniczo ta sama, to są te same informacje, które widzieliście na poprzednim slajdzie. Notice again how present temperatures on the far right. Zwróćcie uwagę, że po prawej stronie widać, że obecne temperatury in the bottom two charts are are, are much cooler. Obecne temperatury są niższe than has been the case in recent years. Niż te, które były w w latach this is so very important. When we look at the proper context of temperatures, we are unusually cool, not unusually warm. Proszę zwrócić uwagę na kontekst historyczny tych danych. My jesteśmy w okresie dosyć chłodnym, a nie ciepłym. When people say that nine of the past ten years or all ten of the past ten years are the warmest on record, kiedy słyszymy, że ostatni rok, ostatnie dziewięć lat, czy ostatnie dwadzieścia lat jest niezwykle ciepłe. It's only because they define the record as the past hundred years. Tylko dlatego da możemy takich rzeczy wysłuchiwać, ponieważ oni się odnoszą do ostatnich stu lat. Which means nothing. Co jest niczym. Next slide, please. This is scientific data about changes in solar output. To jest to są dane naukowe mówiące o zmianach w aktywności słonecznej. Notice how on the far left in the 1600s and 1700s solar output was minimal. Zwróćcie uwagę, jak niska była aktywność słoneczna, co widać po lewej stronie wykresów między latami 1600 a 1700. But then in the 1700s, the sun produced more energy, and we see a step pattern where the energy increased until present day. Ale już w XVIII wieku aktywność słoneczna wzrosła znacząco, co ma miejsce do chwili obecnej. 
and especially take a look at the pattern, the step up level and then step up of the solar output. Szczególnie zwróćcie uwagę na ten wzór, który się tutaj pokazuje. Wejście do góry, spadek, wejście do góry, spadek. Can we go back one slide? Yeah. Czy możemy cofnąć jeden slide? Now again, notice the United Nations temperature data on the bottom. It's the exact same pattern as solar output. Zwróćcie uwagę na ten dolny wykres. Tutaj to są dane po raz kolejny z ONZ-u, z panelu klimatycznego ONZ-u. Ten sam wzór powtarza się na dolnym wykresie. Temperatures bottomed out in the 1600s, rose some, and then rose again around 1900. Temperatury opadły przed wiekiem XIX i dopiero od XIX wieku znowu zaczęły wzrastać. Next slide. Oh, I'm sorry, back to where you were. And again, that's the exact same pattern as solar output with the temperatures. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób jest, są te zmiany synchronizowane ze zmianami w aktywności słonecznej. So yes, carbon dioxide is a greenhouse gas, and we are probably causing some warming. But we. No, wychodzi na to, że rzeczywiście dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. But. Przyspiesza ocieplenie. But we have to acknowledge that changes in solar output are clearly a significant factor. Ale trzeba też uznać, że istotnym czynnikiem w tym procesie, w procesie ocieplania, są zmiany aktywności słonecznej. Next slide. What we have here is the United Nations prediction about temperatures versus real facts. Tutaj mamy przewidywania panelu klimatycznego ONZ co do zmian temperatury w odniesieniu do faktów. On the left we have language from the United Nations predicting 0.3 degrees Celsius warming per decade. Po lewej stronie widać, że panel klimatyczny ONZ w pierwszym w 1990 roku w pierwszym swoim komunikacie przewidywał wzrost o 0,3 stopnia Celsjusza na dekadę. But on the right we have NASA satellite data showing warming is occurring at less than half that pace. Ale po prawej stronie widać dane przedstawione przez NASA, które mówią, że to ocieplenie przyspiesza połowę wolniej. So yes, the Earth is warming, but not nearly as much as the United Nations and climate activists predicted. Więc tak, Ziemia się ociepla, klimat się ociepla, ale nawet nie w połowie tak szybko, jak mówią o tym naukowcy z ONZ czy aktywiści klimatyczni. Next slide, please. Okay. On the left we have the United Nations claiming that global warming would cause a drop in crop, crop production. Po lewej stronie widzimy tezy ONZ mówiące o tym, że zmiany klimatyczne spowodują spadek produkcji żywności. And on the right we have from the United Nations Food and Agriculture Organization. Ale po prawej mamy wykres też przedstawiony przez ONZ, tylko że przez agendę do spraw żywności i rolnictwa. Data showing that crop output sets new records almost every year. Okazuje się, że nie ma co roku bity jest kolejny rekord produkcji żywności. Next slide, please. The last slide started in 2009. But net, but this data goes all the way back to 1970. Tutaj mamy dane, które cofają się aż do 1970 roku. Again, the United Nations predicted crop failures and less crop output, but in the real world, scientific evidence says just the opposite. Tak samo ONZ cały czas mówiło o katastrofalnym spadku produkcji żywności i rozwoju żywności. Niemniej dane naukowe mówią wręcz o czymś zupełnie odwrotnym, przeciwnym. Next slide, please. Here we have, on the left, the United Nations making claims about sea level rise. Po lewej stronie widzimy panel klimatyczny ONZ mówiący o wzroście poziomu oceanów. The United Nations predicted sea level rise of 5 to 8 millimeters per year. Mówili oni wtedy, że to będzie od 5 do 9 milimetrów rocznie. But on the right we have NASA satellite data showing the sea is rising at less than half that pace. Ale jeszcze raz dane na skonfrontować to z danymi NASA po prawej stronie i widzimy, że ten wzrost poziomu mórz to jest mniej niż połowa tego, co zapowiadał panel klimatyczny. And that's the same pace of sea level rise that's occurred all the way back into the 1800s. I możemy ten proces cofnąć aż do wieku XVIII i to będzie ten sam, ta sama prędkość, to samo tempo. So with 19th and 20th century technologies, we dealt with that sea level rise quite well. We should be able to do the same with 21st century technology. Wziąwszy pod uwagę technologię, poziom technologiczny w XIX i XX wieku, kiedy 
daliśmy sobie radę ze wzrostem poziomu mórz, możemy zakładać, że w przyszłości również sobie damy radę. Now I just showed you some instances where the United Nations made alarmist predictions that science has proven wrong. Przedstawiłem wam kilka przykładów alarmistycznych test teorii przedstawianych przez ONZ. Now I'm going to okay. Przedstawianych przez przepraszam jeszcze I can talk normal. You can przedstawianych przez ONZ, ale okazuje się, że nauka, dowody naukowe pokazują coś zupełnie przeciwnego. Now I want to show you some statements where the United Nations admits there's not a crisis. Teraz chciałbym przedstawić wam kilka dowodów na to, kiedy sam ONZ mówi, że nie ma czegoś takiego jak kryzys klimatyczny. The media often tell us that global warming is causing more and worse hurricanes. Na przykład media globalne mówią nam, że zmiany klimatyczne powodują coraz więcej, coraz groźniejszych huraganów. But on the left we have the United Nations admitting it has low confidence of any connection between global warming and hurricanes. Ale jednocześnie ta, ta, ta sama organizacja mówi, że nie ma generalnie powiązania między ilością huraganów a zmianami klimatycznymi. And perhaps the reason why is what we see in the graph on the right where this is the number of hurricanes and tropical storms which has been declining for the past 40 years. A jeśli popatrzymy na wykres po prawej stronie, to się okaże, że w ciągu ostatnich 40 lat ta liczba huraganów wcale nie rosła. Next slide. Next slide, please. You there? Okay. Now, sometimes people say, yes, maybe we're not getting more hurricanes, but the hurricanes that are occurring are getting stronger. Kontrargumentem na to może być, no dobra, no skoro nie ma aż tylu tych huraganów, nie ma takich yy, wzrostu liczebności, ale one stają się coraz silniejsze. But if we look at the chart again, we see up and down patterns, but no long-term increase in hurricane strength. Ale jeśli popatrzycie jeszcze raz na wykres po prawej stronie, widać, że te huragany są raz silniejsze, raz słabsze, ale nie ma żadnej tendencji, jednoznacznej tendencji rosnącej. So this is why the United Nations admits low confidence in any connection with global warming. Dlatego tutaj trudno mówić o jakiejś w ścisłym powiązaniu faktograficznym, naukowym powiązaniu teorii ONZ-u z dowodami naukowymi. Next slide. Similarly, the United Nations admits there's low confidence in uh, connection between global warming and tornadoes. Tak samo ONZ nie może powiedzieć, że jest bezpośrednie przełożenie między zmianami klimatycznymi a siłą tornad. On the right we see the number of tornadoes that have occurred going back in time and again we see that there is no increase. Proszę zwrócić uwagę na wykres po prawej stronie, tu mamy ilość torna od 1954 roku. Czasami jest więcej, czasami jest mniej. Nie ma tendencji stałej wzrostowej. Next slide, please. And here, these are the strongest tornadoes, category F3 are stronger, and we see a strong decline in strong tornadoes. A tutaj na tym wykresie mamy kategorię torna, najwyższa to jest F3+. Proszę zwrócić uwagę, że so the media tell us that global warming is causing more hurricanes and tornadoes, but the United Nations and scientific data shows us there isn't. Ale media powtarzają, że jest coraz więcej huraganów i tornad. Okazuje się, że same dane, które są w posiadaniu ONZ, przeczą tym wiadomości. Next slide, please. There we go. Here we have data showing the frequency of droughts and floods. Tutaj mamy wykresy mówiące o częstotliwości susz i powodzi. On the left, the United Nations admits it has low confidence in any connection between global warming and droughts and floods. Po lewej stronie panel klimatyczny ONZ przyznaje, że nie ma bezpośredniego przełożenia, bezpośredniego powiązania między ilością y, susz i powodzi, a zmianami klimatycznymi. On the chart on the right, the green bars show the frequency of floods and the yellow bars show the frequency of droughts. Po prawej stronie na wykresie zielony pasek pokazuje częstotliwość powodzi, żółty częstotliwość susz. This data go back more than a century and show no change. To jest okres ponad 100 lat. Jak widzicie, nie ma żadnej tendencji wzrostowej. This chart is from the United States, but the same data applies across the world. To są dane ze Stanów Zjednoczonych, ale podobne dane mają swoje odniesienie do całego świata. Which is why even the United Nations admits no connection. Dlatego nawet ONZ nie jest w stanie, przyznaje się, że nie ma połączenia między tymi dwoma zjawiskami. Two slides forward. One more. This is NASA satellite data showing global greening. 
To są dane NASA pokazujące tereny zielone na Ziemi. NASA has measured the amount of plant life on the Earth going back to 1982. All the areas in green are areas where there's been net plant growth. Yellow and red is where there's less. The data show clearly that as the Earth is warming, our planet is getting greener. Dane pokazują jednoznacznie, że wraz ze wzrostem temperatury planety pojawia się coraz więcej roślin. And NASA explicitly says warmer temperatures and more carbon dioxide is the reason. I NASA mówi wprost, że jest to kwestia wzrostu temperatury i ilości dwutlenku węgla. Next slide, please. We're often told that global warming is or will be killing people. Często powtarzana jest informacja, że ocieplenie, globalne ocieplenie będzie zabijało ludzi. But peer-reviewed research shows just the opposite. This slide summarizes a peer-reviewed study in the British medical journal The Lancet. Shows that 20 times more people die due to cold temperatures than to warm temperatures. Cold temperatures kill 4 million people every year more than warm temperatures. Niskie temperatury zabijają 4 miliony ludzi rocznie. Global warming will save lives. Globalne ocieplenie będzie ratowało życie. One final slide. Ostatni slide. Punishing Poland's coal mining and coal use is not a solution for climate change. Ostra polityka wobec polskiej polskiego węgla nie będzie miała żadnego wpływu na temperatury globalne. Even if we ignore the science that I just presented, nawet jeżeli zignorujemy wszystkie dowody naukowe, które przedstawiłem, Poland produces less than one percent of global carbon dioxide emissions. Polska produkuje mniej niż jeden procent globalnych globalnej ilości dwutlenku węgla. When the United Nations and the European Union say Poland must cut its coal use, kiedy Stany Zjednoczone i Unia Europejska mówi, że Polska musi zrezygnować z węgla, they are attacking the wrong country. Oni atakują wasz kraj. China accounts for more than 30% of global emissions. Chiny emitują ponad 30% globalnych emisji. And their emissions have grown by more than 60% this century. I tylko w tym stuleciu wzrosły emisje z Chin o ponad 60%. The Paris Agreement allows China to keep increasing its emissions as much as it wants for the next decade. Porozumienie paryskie pozwala Chinom utrzymać obecny poziom emisji przez przynajmniej najbliższe 10 lat. While the United Nations tells Poland, which is responsible for virtually no warming, that it must cut its coal use. A jednocześnie ONZ będzie mówił Polsce, która jest odpowiedzialna za mniej niż 1%, że ta ma ograniczać emisję. Ending coal use means ending affordable energy. Skończenie z węglem, rezygnacja z węgla oznacza rezygnację z taniej energii. And Polish, and Polish living standards would suffer so that China can keep emitting carbon dioxide. I polskie, polski standard życia spadnie, zostanie obniżony tylko po to, żeby Chińczykom wiodło się lepiej. That doesn't seem very fair to me. Moim zdaniem to nie jest szczególnie sprawiedliwe. So to conclude, żeby zamknąć, I think it's important that people not give up their freedoms. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby ludzie nie rezygnowali ze swojej wolności. Not be forced to pay higher energy prices. Nie, żeby nie można było ich zmuszać do płacenia wyższych cen za energię. And not be forced to lose their jobs. I żeby nie mogli nie tracili miejsc pracy. Over an asserted climate crisis that does not exist. Z powodu wydumanego kryzysu klimatycznego, który nie istnieje. Even if it did exist, attacking Poland will do nothing to solve it. Nawet gdyby istniał, to atakowanie za ten kryzys Polski nie ma najmniejszego sensu. Nie rozwiąże to żadnego problemu. My hope is that solidarity will join the Heartland Institute. Mam nadzieję, że solidarność przyłączy się do Instytutu Heartland. To call for the United Nations to convene all scientists, not just those who believe in a climate crisis. I zażąda zwołania panelu klimatycznego w ONZ takiego, który dopuści do głosu wszystkich naukowców, a nie tylko wyselekcjonowanych przez ONZ. To have an open and honest discussion about the science, including the science I just presented. Tak, aby można było przeprowadzić uczciwą i otwartą debatę na temat faktów naukowych, między innymi tych, które przedstawiłem. 
More than 30,000 scientists have signed a petition stating that they don't believe we are creating a climate crisis. Ponad 30 tysięcy naukowców podpisało petycję, która mówi jasno, że nie wierzą w globalne ocieplenie zgodnie z doktryną ONZ. Truth, science and good public policy mandates that we do the same. Prawda wymaga tego, żebyśmy poszli tym samym śladem. So I hope that solidarity will join us in this call and I thank you very much for allowing me to present these points today. Liczę, że solidarność przyłączy się do tego ruchu i bardzo, bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia wam moich, moich opinii. Time permitting, I'm happy to take any questions you may have. Jeśli jest na to czas, a macie pytania jakiekolwiek z przyjemnością na nie odpowiem. Proszę bardzo, ale do mikrofonu. Witam serdecznie, Włodzimierz Broda. Włodzimierz Broda. Ja jestem uczciwy, że jestem członkiem Komisji Krajowej, przedstawicielem też Światowej Rady Volkswagena. I'm from Volkswagen Corporation, subsidiaries in Poland. Swoje pytanie jest oczywiste. So my question is obvious. W związku z tymi ustaleniami też paryskimi, czyli obniżenie emisji spalin w silnikach spalinowych. So according to the Paris Agreement also we are talking about the reduction of uh, carbon uh, gases from the engines. Doszło do tego wariactwa, że teraz e, wszyscy idą samochody elektryczne. It's becoming more and more crazy that everybody is going to produce electric cars. Nie dyskutuje się o szkodliwości tego samochodu elektrycznego, wyprodukowania jego, czy później utylizacji tej baterii. Nobody discusses, nobody questions the costs of production of electric cars and then recycling of what's left of it. Tylko chodzi o rachunek ekonomiczny. Muszą to produkować, żeby nie płacić kar. No tak, companies have to produce, produce electric cars, not to pay the fines for producing coal Więc jak pan to widzi ze swojej strony, co można z tym zrobić? Co jest 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 What is your reaction to this? Can this be reversed? In car industry, half of the jobs may be threatened. Yeah. Thank you. you. You make a very good point. Let me start by addressing environmental issues. The mining of materials, uh, the creation of the uh, end of the engines, or excuse me, the batteries for the cars is something people often overlook. Bardzo często chętnie pomija się koszty produkcji takiego samochodu i koszty produkcji tych baterii, akumulatorów. And people are now claiming that transportation is worse for the environment than power plants. I często się teraz mówi, że transport jest gorszy dla środowiska niż elektrowni. But trying to recycle or dispose of the batteries is a very environmentally harmful practice. Ale potwornie kosztowną ekologicznie praktyką jest utylizacja tych akumulatorów. Economically, it's very expensive to produce the batteries. Jest to również ekonomicznie niezwykle kosztowne produkcja tych akumulatorów. Even with substantial government subsidies, they're much more expensive than conventional cars. Nawet z bardzo dużymi subsydiami rządowymi jest to dużo powyżej kosztów produkcji zwykłych silników spalinowych. And one charge will only take you a limited number of miles and then you need to make a very long charge again. I jedno naładowanie tych akumulatorów pozwoli ci przejechać jakiś tam odcinek i potem masz długi okres ładowania. But the climate collectivists say that they know better than us and that's what we should like and do. A, ale naukowcy klimatyczni powiedzą, że oni wiedzą lepiej niż my i powinniśmy robić to, co oni nam każą. So I will fight against restrictions on power plants, I'll fight against restrictions on coal mining, and I'll fight against restrictions on automobiles. Ja osobiście będę walczył o zniesienie wszelkich restrykcji, jeśli chodzi o produkcję samochodów spalinowych, czy konwencjonalnych elektrowni. Dominik. Dominik. Generalnie w prezentacji uświadomiłeś nam, so you showed us in the presentation that this is just a big swindle. Yeah. 
what we hear all the time that 99% of the scientists agree that global warming 99% say that global warming will kill us. Also the same thing about coal. Mining coal, using coal kills people. Tens of thousands die in Poland or over the world. As we know, coal is rather new, necessary for life. Thank you. I'm so glad you asked that question about the scientific consensus. Dziękuję ci za to pytanie o tak zwanym konsensusie naukowym. Whenever somebody tells you all or almost all of the world scientists disagree with skeptics, they either don't know what they're talking about or they're deliberately lying. Więc w takich sytuacjach, kiedy mówią, mówi się, że wszyscy, prawie wszyscy mówią, że jest tak i tak, to znaczy, że Albo prawie wszyscy kłamią, albo zupełnie nie wiedzą, o czym mówią. The only surveys of scientists that come up with a 97% number. Jedynym zbiorowiskiem, które powiedział, że tam jest 97% zgadzających się. Ask two meaningless questions that even skeptics agree with. Ta odpowiedź na to padła na dwa zupełnie bezsensowne pytania, które nie wnosiły nic do dyskusji. They asked the first question, has the earth warmed? And I've already shown you that yes, it has in the past century. Pierwsze pytanie brzmiało, czy rzeczywiście Ziemia się ociepla? Takie było pytanie, bez żadnych informacji dodatkowych, danych naukowych. Takie było pytanie, czy Ziemia się ociepla? No oczywiście. And the second question is, have humans played some role? And I've shown you that nature plays a role and humans play a role. A drugie pytanie brzmiało, czy ludzkość ma w tym procesie jakiś swój udział? I odpowiedź na to jest oczywiście tak. Tak samo jak natura, tak samo ludzkość ma w tym swój udział. So I answer yes to both questions, therefore I'm part of the 97%. Więc ja odpowiadam na te pytania, na obydwa pytania odpowiadam tak. Czy ja jestem jednym z 97%? What divides alarmists and skeptics are the pace of the warming and what the effects of the warming will be. And I hope the science I showed you indicates that neither one are alarming. I o to, o co mi chodziło, to wykazanie, że zarówno że wszyscy ci historycy czy alarmiści mówią, że proces wygląda w ten sposób. Nam chodzi o pokazanie, że nawet jeśli proces ocieplania ma miejsce, to nie jest nawet w połowie tak alarmistyczny, tak powodujący problemy, jak starają się to naświetlić. But let's talk about a survey that matters with a question that actually means something. Ale porozmawiajmy chwilę o badaniach, które rzeczywiście mają znaczenie, w które zawierają pytania, które rzeczywiście mają sens. There's only one scientific organization in the world where all its members have been surveyed about global warming. Jest tylko jedna organizacja globalna naukowców, w której wszyscy naukowcy zostali zapytani o Ocieplenie globalne. That's the American Meteorological Society. To jest amerykańskie towarzystwo meteorologiczne. When asked the question whether global warming is happening and whether humans are causing some of it, kiedy zadano pytanie, czy klimat globalnie rzeczywiście się ociepla i czy za to odpowiedzialni są ludzie, 70% said yes to both questions. 70% odpowiedziało na to twierdząco. But when asked the question, are you very worried about it? Ale kiedy zadano następne pytanie, czy powoduje to was, u was jakieś problemy, czy nie możecie z tego powodu spać, czy jest to groźne? Only 30% said they're very worried. Tylko 30% odpowiedziało twierdząco. So if 97% say warming's occurring and humans are playing some role, it's meaningless if most scientists are not worried. Uh, więc jeżeli ktoś was, jeżeli jest pytanie, czy ziemia się ociepla i czy ludzie mają w tym jakieś role, nie ma sensu w ogóle na to odpowiadać. Piotr. Tak już zmieni kolorz. Komisja Krajowa a tak na co dzień opera w naszym przedługa systemę zamy. Czy kolega nie dostrzega również, że to nie jest tylko uderzenie w rękę i kamienne, ale również wszystkie takie rzeczy popalniane, łączy z gazem ziemnym? We have to realize that it's not just a problem of the coal, but all excavated goods, oil, gas, and uh, 
don't you agree with the fact that in present conditions or economic conditions uh, and the debate on the global warming is that fueling it's fueling the business of Russia pumping gas towards the Western Europe yes it's it's funny the media often reports that even the oil companies believe we should reduce emissions bardzo często słychać ze strony mediów że nawet wielkie korporacje od ropy naftowej korporacje naftowe mówią że powinniśmy ograniczyć emisję but that's because the oil companies also produce natural gas. Ale to dlatego, że te wielkie korporacje naftowe produkują również gaz ziemny. So a global warming crisis means they get to substitute natural gas for coal and make a lot of money doing so. Dla nich oznacza to, że redukcja wydobycia i wykorzystania węgla oznacza większy popyt na gaz. Which, I na tym się zarabia największe pieniądze. Which calls to mind Mr. Colors' second point, which I forgot to address. I tutaj mamy jeszcze drugą rzecz do tego. In that affordable energy is the key to prosperous living. To jest ten argument, że tania, dostępna cenowo energia energetyczna jest kluczem, jest czynnikiem podstawowym, jest fundamentem dobrego standardu życia. The price of energy factors in every single good and service bought and sold in the economy. So when prices are high, living standards are costly. But when energy prices are low, we can live much more comfortably and with much, much better living standards. Cena energii ma bezpośrednie przełożenie na nasz standard życia. Im jest ona niższa, tym łatwiej nam się żyje, tym dostępniejsze są dla nas różne dobra. Coal has long been and still is our most affordable power source. Do chwili obecnej węgiel wciąż jest naszym najtańszym źródłem energii. Utilizing coal means we have affordable energy, which means we have more wealth, more money to spend on other goods and services that make our lives happier, healthier, and longer living. Wykorzystanie węgla oznacza tylko tyle. Zmniejszenie kosztów energii dla zwykłego człowieka, umożliwienie mu życia w lepszych warunkach, tanie. Coal increases our living standards and saves lives. Węgiel podnosi nasz standard życia i ratuje życie. This is especially so with more modern technologies making coal cleaner and cleaner to use. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę obecne nowe technologie, które umożliwiają wykorzystanie węgla w coraz efektywniejszy i czystszy sposób. Następnie. Can you specify? Hold, przepraszam, ja muszę przetłumaczyć momencie, tak? uh, pierwszy, uh, The first question is about do you know about the exact share, percent, percentage share of oil, coal and gas in so called global uh, uh, greenhouse gases? The question is, do I know the exact share of coal, oil, natural gas, and greenhouse gases? If I understand the question, how much energy are they using in particular coal and gas gases? What's most important is that by far the, uh, the largest greenhouse gas is water vapor, which we don't control. What's important to say in answer to this question is that the largest share w emisji gazów cieplarnianych mają morza i oceany. Now I don't know the percentage of coal versus oil versus natural gas. Nie, nie, nie jestem w stanie podać procentowego udziału konkretnego ropy, gazu czy węgla. But I do know that the climate alarmists are never satisfied. Ale wiem jedno, że alarmiści klimatyczni nigdy nie są zadowoleni. So after the United States power plant emissions have now gotten less than transportation. Come again. Now that U.S. Uh, power plant emissions are lower than vehicle emissions, uh, i teraz wziąwszy pod uwagę również fakt, że energetyka w Stanach Zjednoczonych emituje mniej gazów cieplarnianych niż samochody, they're targeting automobiles, and next they want to target agriculture. To alarmiści klimatyczni teraz właśnie atakują producentów i użytkowników samochodów, a następna w kolejce, następne w kolejce jest rolnictwo. They will not be happy until there is no energy except wind and solar. Nie przestaną swojej kampanii, dopóki nie będzie na ziemi 
drogiej, niedostępnej dla człowieka energii. And if we ever have all wind and solar, they'll say that we need to reduce that as well and have virtually no energy use. A nawet jeśli okaże się, że wszystko cała energia to jest słoneczna i wiatrowa, to tego i tak będzie nagle za dużo dla nich i trzeba będzie redukować. There's a question. Dyszek Kuszlewicz teraz. Przedstawiciel lasów państwa. This is uh, our member from the National Forest. Ja reprezentuję między innymi lasy państwowe. Nasze lasy kilka lat temu a few years ago we have created so-called coal economies. Te gospodarstwa mają główne zadanie their main goal was to reduce emissions. We have created very specific entities within our forestry to just to absorb carbon dioxide. Have you ever heard about this kind of mechanism, this kind of economy, and if so, what's your opinion on this? I can tell you about ex my experience in the United States. Mogę powiedzieć o pewnym o wiedzy ze Stanów Zjednoczonych. And let me start with agriculture. No-till farming has been an excellent way to sequester carbon dioxide without harming agricultural output. Ale odniosę się nie do leśnictwa, tylko do rolnictwa. Intensyfikacja upraw rolniczych okazała się być bardzo dobra w pochłanianiu dwutlenku węgla. We do know that forests and trees absorb carbon dioxide. Wiemy, że lasy, że drzewa pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla. Which is why it's wonderful to see in the NASA satellite image the tremendous greening of the earth and the expansion of forests in recent decades. Dlatego dobrze jest widzieć takie zdjęcia, jak pokazałem ze strony NASA, kiedy rzeczywiście pokrywa roślinna jest coraz większa. If we say that we want to have an insurance policy in case all the science I showed you is wrong, gdybyśmy mieli wykupić sobie policję ubezpieczeniową przeciwko skutkom tego wszystkiego, co ja wam naukowo, tak, za pomocą dowodów naukowych tutaj przedstawiłem. Gdyby to się okazało wszystko błędem. Common sense policies like that are a much better answer than government mandated energy restrictions. To tak czy inaczej, właśnie takie pomysły jak redukcja emisji poprzez lasy, czy poprzez rolnictwo, czyli tak zwana polityka zdrowego rozsądku jest dużo zawsze bardziej skuteczna i bardziej dostępna dla ludzi niż scentralizowane rządowe pomysły. That was a very good point, so thank you. Bardzo dziękuję za to pytanie, to było dobre pytanie. Proszę bardzo. Podaj mikro. Włączony. Szanowny panie, panie Marsowa, pana co dzień. Energy based on coal, hard coal. The slides you showed us, they are not strange to me. The problem is, from my point of view, this information does not reach the general society, general public. I can only point to that only this year. In, in the winter period, there was the highest consumption of energy. And last week, historically, we had the highest peak of usage of energy. People don't know about this. What that energy gives the stability of food. Everybody says about photovoltaics, renewables, the windmills. In the days when it's too hot and very too cold, people don't realize that they are all based on coal. That the new sources that do not give the security of their own. 
oczywiste, natomiast brak tej informacji, tego wszystkiego... To us, ja nie mówię, the things you say were obvious, but generally have no idea. They still say that we need to be wind, wind, wind powers. So you see this problem, we have so much data, we are repeated, we have problems with common knowledge, with disseminating this to, to the public. If there's a heat like today, the wind is, the wind power does not exist, and then there's cold winter, dark winter time, the photovoltaics does not work. Cold is the only answer for us. It's basically European, considering the climate and geographical condition of European country's policy is neither cohesive nor reasonable, nor economically viable. In Poland, we have really, it's not a good place for alternative renewables. I share your, your frustration about getting the truth out, but I also have some optimism. Podzielam twoją frustrację związaną z tym, że ta wiedza nie dociera do większej ilości, czy też do wszystkich osób, które powinno tym wiedzieć, ale mam też pewne optymistyczne wiadomości. So in about 2005, there were public opinion polls that showed every year more and more people in the United States were worried about global warming. W 2005 roku zaczęto prowadzić badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, które wykazywały, że coraz więcej ludzi jest coraz bardziej zaniepokojonych kwestiami globalnego ocieplenia. And some of the politicians we work with said, you should stop talking about global warming because it makes it harder for us to get credibility on all these issues. Często nasze środowisko słyszało, przestańcie już w końcu mówić o globalnym ociepleniu, bo przez to tracimy publiczność, że tak powiem. Ludzie przestają nas y, słuchać, są bardziej skoncentrowani na problemie zmian klimatycznych, a my tutaj po, po, powodujemy, że czują się niekomfortowo. So at the Heartland Institute, we had a long, difficult discussion about what we should do. Więc w Instytucie Hartland przeprowadziliśmy między sobą bardzo długą i bolesną dyskusję. And we determined that people are smart, they're not stupid, and if they have information, we think that they will recognize and be moved by the truth. I doszliśmy do wniosku, że ludzie są jednak mądrzy. I bez względu na to, co my im powiemy, to oni zdobywają informacje i to oni dochodzą do wniosków. Nie możemy ograniczać ich wolności i mówić im, co mają myśleć. So, so we held a climate conference every year. Więc co roku organizujemy konferencje klimatyczne. And instead of cutting back on our messaging, we increased our visibility talking about global warming and scientific truth. I zamiast prowadzić tego typu działań, żeby tego niskoprofilowych, żeby za dużo osób się nie dowiedziało, to wręcz przeciwnie. Staramy się jak najszerszemu gronu przedstawiać wiedzę, którą my zdobywamy, którą fakty naukowe, którymi się dzielimy jak najszerzej, nagłaśniamy nasze działania jak się da. And since that time there has been no increase in public opinion in the United States believing in a global warming crisis. I od tego czasu coraz mniej ludzi w Stanach Zjednoczonych dzieli takie alarmistyczne podejście do kwestii globalnego ocieplenia. The establishment media make more and more noise about global warming all the time and that's frustrating. Jest frustrujące, że media głównego nurtu prowadzą cały czas histeryczną kampanię mówiącą o globalnym ociepleniu. But in this digital age of information we can still get the truth out around them through the internet and through small radio and television programs. Ale my wciąż mamy środki chociażby poprzez internet, żeby docierać ludzi alternatywnymi metodami i przedstawiać im fakty. Maybe we'll win, maybe we'll lose, but I think we'll win around the world as we have been winning in the United States. Możemy tą walkę wygrać, możemy to przegrać. Ja jestem optymistą, myślę, że wygramy tak jak wygrywamy po malutku w Stanach Zjednoczonych. Political parties in the Netherlands and Finland who have argued against a global warming crisis have done very well in elections in the past year. W ostatnim roku partie w Holandii czy w Finlandii kwestionujące 
kwestie negatywnego wpływu na środowisko czy człowieka na globalne ocieplenie odniosły dosyć widoczny sukces w czasie w kampanii wyborczej. But ultimately I believe in championing truth for truth's sake and it's my hope that solidarity will join the Heartland Institute in doing so. Ale tak na samym koniec to ja wierzę w prawdę w imię samej prawdy i dlatego uważam, że mam nadzieję, że solidarność się do tego naszego nurtu przyłączy. Dziękuję bardzo. Pani Teresa Wójcik jeszcze. Teresa Wójcik, tylko jest Solidarność. Solidarność Weekly. Have a doubt. You said about some damage of the wind power for the environment. Can we also be afraid of solar batteries? As they are usually produced by Chinese, as they are still threatening us with global warming and make business on production of photovoltaics. That's a fantastic question. Dziękuję za to pytanie, świetne. The climate activists want us to ignore every environmental issue in the world except for carbon dioxide. Aktywiści, obrońcy środowiska mają, nie mają problemów z każdym innym czynnikiem trującym na Ziemi z wyjątkiem dwutlenku węgla. It takes 300 square miles to, of wind turbines to replace a single coal power plant. Potrzebne jest 300, 300 square miles. Potrzebne jest 300 mil kwadratowych terenu powierzchni obłożonego yy, fotowoltaiką, żeby z, y, mieć ten sam wynik energetyczny co pojedynczy blok energetyczny. Which means taking a lot of land which would otherwise be left to nature and developing it industrially. Ten, proszę sobie wyobrazić jakie powierzchnie, jakie wielkie powierzchnie ziemi można byłoby utrzymać dla rolnictwa, czy jako zasoby naturalne, y, zamiast obkładać je panelami fotowoltaicznymi. Scientists report that in the United States alone wind turbines kill one and a half million birds and bats every year. Naukowcy, przyrodnicy w Stanach Zjednoczonych mówią, że elektrownie wiatrowe, te wielkie wiatraki zabijają półtora miliona ptaków co roku. Solar panels, it requires about 40 square miles of solar panels to replace a single coal power plant. I tak jak mówiłem, setki mil kwadratowych powierzchni potrzebnych jest wyłożonych e, płytami fotowoltaicznymi, potrzebnych jest, żeby zrównoważyć, wyprodukować tyle, co pojedynczy blok energetyczny. And while the United Nations attacks Polish coal mining, which produces affordable energy, i podczas gdy ONZ atakuje polskie, polską energetykę i przemysł górniczy produkujący dostępny cenowo, dostępną cenowo energię z węgla, the mining of rare earth minerals is necessary for wind and solar power equipment. To, żeby wyprodukować panele fotowoltaiczne, potrzebne jest górnictwo tak zwanych zasobów rzadkich. And that's among the most environmentally destructive practices in the world and it's done almost entirely in China. I to górnictwo tak zwanych zasobów rzadkich jest niezwykle szkodliwe dla środowiska i prawie całościowo prowadzone w Chinach. Because rare earth minerals aren't concentrated resources like coal, so they have to mine a great deal of land to produce a little bit of resources. Ponieważ te zasoby rzadkie, metale rzadkie nie są skomasowane w złożach tak jak węgiel, tylko trzeba przeorać olbrzymie tereny, żeby wydobyć trochę tych zasobów. So in all these ways we see that so-called green wind and solar energy is worse for the environment than coal power and affordable energy. Więc jeśli popatrzeć na kulisy całego procesu, okaże się, że ta energia fotowoltaiczna czy wiatrowa per saldo jest dużo droższa od energii węglowej. Thank you for your excellent question. Bardzo dziękuję za to pytanie. Tadziu? Waldek Gubiński. Jest one more. Może coś mądrzego powiem. Zgadzam się z panem współpracentarzem. To wszystko to jest po prostu I 100% agree with what you've said that this is all is just economical blackmail of Poland. If we realize that 18%, 18% population can produce goods for the entire globe, 
v Africe říká na místu je i v Americe pohodlňovej potaky z Nertanča Šivá Rohoře. To skladovaný přenoží tam ten tež přenoží těží, který to produkuje, ale ten místě je ta sama. Globally, the global emissions still remain the same, but they are transferred to Asia, to Africa, and South America, where the technology is not that clean and the costs, labor costs just are lower, but the standards are much lower as well. So this is just the method to limit our production, our economic activities and to punish us financially for having our own opinions. They want us to buy German and French products but limit activities in Poland as it comes to emissions. że 3% tylko człowiek produkuje CO2. 97 to produkuje CO2. To są lasy, to są potrawy, 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 and the limitation we are talking about as possible is just like a half percent possible. The production of human originated carbon dioxide emissions is ineffective and basically impossible. A single eruption, volcanic eruption, covers the entire human emission. Czy człowieka emitowali co od was, ten wyraz swoje potrzeby. Ale też spotkacie z taką teorią, która pana uczy, pan też słyszał taką teorię, że, nie, która jest związana z wpływem człowieka. Chodzi po prostu o magazynowanie z wody na wpływ północny, która spowodowała to, że od ziemi te wydatki się przechyliła about the global warming, there's also a theory saying that there is more, much more water in various forms in the northern hemisphere, which makes the globe, the entire planet, a little, little imbalance, and this may also cause problem, changes of climate. You make some very excellent points. But I want to tell you, especially about the United Nations and the European picking on Poland, that you can make a difference. The establishment media likes to say that President Donald Trump and the United States act alone with climate skepticism. Bardzo często mówi się, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, jest zupełnie osamotniony, jeśli chodzi o politykę klimatyczną i Stany Zjednoczone są zupełnie osamotnione tym samym, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, takie są przekazy mediów głównego nurtu. But that's not the case at all. Ale to nie jest prawda. The government in Brazil, a newly elected government, campaigned against climate alarmism. Na przykład, o czym mało osób wie, nowo wybrany rząd w Brazylii prowadził kampanię przeciwną alarmistycznym teoriom o globalnym ociepleniu. And they told the United Nations, which was scheduled to have a climate conference in Brazil this December, much like they did in Poland last December. I dlatego brazylijski rząd powiedział ONZ-owi, który planował przeprowadzenie właśnie w Brazylii kolejnej kampanii konferencji klimatycznej, tak jak w zeszłym roku w Polsce w Katowice. They told the United Nations, we don't want you here, go find another country. Powiedzieli ONZ-owi, ale słuchajcie, my was tutaj nie chcemy, znajdźcie sobie jakieś inne. As I mentioned, recent elections in the Netherlands and Finland have done very well for people questioning climate alarmism. Podobnie jak już mówiłem, w Holandii czy w Finlandii ugrupowania polityczne kwestionujące problemy, kwestionujące globalne ocieplenie w takiej formie, w jakiej nam się to sprzedaje, również odniosły sukces wyborczy. And existing governments in Poland, Hungary, Czech Republic, Australia and the United States also question climate alarmism. I inne kraje europejskie, nie tylko Polska, ale jeszcze Czechy, Węgry, Austria, również można zaliczyć te kraje do krajów, które są coraz bardziej sceptyczne wobec ogólnie ONZ-owskiej polityki klimatycznej. 
It's getting harder and harder for the media and the United Nations to hide the fact that people are understanding the truth and they're rising up against the false climate alarmism stories. Coraz trudniej mediom głównego nurtu schować czy, czy ukryć fakt, że coraz więcej osób ma coraz większą wiedzę, wiedzę i zdaje sobie sprawę z tego, jak fałszywą kampanię wobec, polity, wobec poszczególnych krajów na tle polityki klimatycznej się prowadzi. And this is why I'm so hopeful that solidarity will take a public stance for climate realism. I tutaj jeszcze raz podkreślam, jaką istotną rolę miałaby do odegrania Solidarność, żeby w sposób publiczny pokazać, jaki jest, jakie są fakty, jeśli chodzi o, o, o zmiany klimatyczne, o politykę klimatyczną. Solidarity is widely known and highly respected in the United States and all around the world. Solidarność jako związek zawodowy jest bardzo poważana i doskonale znana na całym świecie w Stanach Zjednoczonych również. And if Solidarity decides to stand up for scientific truth, people will hear. It'll be impossible to hide that fact. Chodzi tutaj tylko o to, żeby stanąć w obronie prawdy naukowej. So I'm frustrated like you, but I'm also optimistic and I hope that you will join us in fighting for climate realism. Oczywiście jest to kampania z naszej strony pełna frustracji ale jednocześnie pełna optymizmu. Liczymy na to, że w końcu będziemy mogli się co, coraz więcej przej grupy ludzi przejść z naszą informacją. We can and will make a great difference. Możemy i dokonamy zmian. Proszę bardzo, czy jeszcze są pytania? Kończymy tak. Kończymy, ok. Dziękuję bardzo, dziękuję naszemu gościowi, dziękuję za pytania. Tygodnik Solidarność daje słowo.